वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रांनो आज बुस्टर पाठ्यपुस्तक विज्ञान भाग दोन ह्या सेशनमध्ये तुमचं मी सहर्ष स्वागत करत आहे मी उमेश पाटील तुमच्यासाठी भाग दोनमध्ये जे पाठ्यपुस्तकातले जे चॅप्टर्स आहेत जे प्रकरणं आहेत त्याच्यावर एक धावता आढावा आपण सुरुवातीला घेत आहोत कारण आठवी नववी आणि दहावी हे पाठ्यपुस्तक आपण क्रमित पुस्तक आपण एक डिटेलमध्ये पाहणार आहोत पण त्या त्या व्यतिरिक्त जे पाठ्यपुस्तकं आहेत त्याचे फक्त महत्त्वामहत्त्वाच्या ज्या घोडामोडी आहेत महत्त्वामहत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत ते तुमच्यासमोर मी मांडणार जेणेकरून प्रश्न जे येणार आहेत परीक्षेमध्ये परीक्षाभिमुख जे प्रश्न आहेत ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता यायला पाहिजे चला तर मित्रांनो आपण बघूया पण तत्पूर्वी हे माझं चॅनल तुम्ही लगेच शेअर करा सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुमच्या विद्यार्थ्यांना पण तुम्हाला तुमच्या मित्र मित्र जेवढे असतील त्यांनाही तुम्हाला त्याची माहिती देता येईल आणि त्याचप्रमाणे मला नवीन नवीन सबस्क्राईब भेटण्यासाठी तेवढी मदत होईल चला तर आपण बघूया पुढचं सेशन बघा मित्रांनो मी पाठ्यपुस्तकातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी तुमच्यासमोर मांडत आहे सर्वच मी मांडत नाही आहे कारण आपल्याकडं कमी वेळेमध्ये जास्त अभ्यास करून करून घ्यायचा आहे त्यामुळं मी सर्वात प्रथम तुम्हाला अन्न पद्धतीची आहे अन्न परिरक्षणची पद्धती आहे म्हणजे अन्नाचं रक्षण करण्याची जी पद्धती आहे त्याबद्दल मी आज बोलणार आहे बघा दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे अन्न जे आहे ते व्यवस्थित ठेवण्याचं किंवा जास्त काळ दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी काही पद्धती असतात त्यातली काही पद्धती तुमच्यासमोर मांडतो जसं उदाहरणार्थ आपल्याकडं रेफ्रिजरेटर असतं त्याला आपण मराठीत शीत क कपाट असं म्हणतो त्या शीत कपाटामध्ये रेफ्रिजरेटरमध्ये आपण जास्त काळ आपण पद अन्नपदार्थ टिकवण्यासाठी काय करतो की शीत कपाटामध्ये ठेवतो कारण ते शीत कपाट कसं असतं थंड असतं म्हणजेच रासायनिक अभिक्रियेचा वेग काय होतो तिथे मंदावतो मग सर्वात पहिले आपण एक विषय पाहूया गोठणीकरण बघा मित्रांनो इथं गोठणीकरण तुम्हाला दिसेल या गोठणीकरणामध्ये हे गोठणीकरण जो आहे तो त्याच्यामध्ये कमी तापमानाला अन्नपदार्थातील जैविक आणि रासायनिक प्रक्रियाचा वेग कमी केला जातो आणि त्यामुळे शीत कपाटामध्ये अन्नपदार्थ जास्त काळ दीर्घकाळ टिकू शकतात हा एक वापर तिथं आपण करू शकतो दुसरा वापर आहे वायूचा वापर वायूच्या वापरामध्ये बघा वेफर्स इत्यादी बघा हवाबंद जे पिशवे असतात जसं आपण मार्केटमध्ये गेल्यानंतर किंवा प्रवासामध्ये गेल्यानंतर आपण वेफर्स घेतो वेफर्ससारखे अजून दुसरे अन्नपदार्थ असतात जेणेकरून आपल्याला असं वाटतं की त्या वेफर्सच्या पाकिटामध्ये फक्त हवाच भरलेली आहे परंतु ती हवा म्हणजे आपण बोलता बोलता हेही म्हणतो अरे हा दुकानदार हवाच विकतो की काय पण ती हवा हवा नस हवा नसून ते एक प्रकारे त्या वेफर्सला किंवा अन्नपदार्थ किंवा खाद्यपदार्थाला जे आहे तिथून वायूचा उपयोग याच्यासाठी केला की कीटक आणि बुरशीला बुरशीपासून त्याचा बचाव करण्यासाठी म्हणून नायट्रोजनचा बघा ते हा परीक्षेत विचारलेला प्रश्न आहे की बाबा जो हवाबंद पिशव्या आहेत त्याच्यामध्ये कोणता वायू वापरला जातो त्याच्यात नायट्रोजन हा वायू वापरला जातो हा प्रश्न तिथं विचारला जातो परीक्षेमध्ये हरकत नाही चला पुढं सरकूया आता धुरीकरण यामध्ये धूर देऊन अन्न संरक्षित केले जाते आणि तिथे तुम्हाला ॲल्युनियम ऑक्साईड माफ करा ॲल्युनियम फॉस्फाईडचा वापर केला जातो आणि त्याच्या पुढचा आहे कीटनाशकांचा वापर बघा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या घरामध्ये पण बघायला भेटतं किंवा पोत्यात धान्य भरल्यानंतर काही आपण औषधी त्याच्यामध्ये सोडली जाती मग त्या औषधीचं नाव काय आहे तर त्या औषधीचं नाव आहे मेलॅथिऑन लक्षात ठेवा नाव लक्षात ठेवा परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं राहील मेलॅथिऑन याचा फवारा केला जातो किंवा त्या पोत्यामध्ये आपण कधी कधी ते औषध सोडलं जातं त्याच्यामुळं काय होतं तिथं कि कीट कीड त्या अन्नधान्या लागत नाही गहू ज्वारी आपण असं अन्नधान्य आपल्या घरामध्ये भरतो त्याच्यासाठी ती फायदेशीर ठरतं त्यानंतर किर्नियन हे तर नॉर्मली ही पद्धत जी आहे बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच जणांना माहीत पण असेल परीक्षेच्या दृष्टीने लक्षात ठेवा काही गोष्टी या पद्धतीमध्ये अन्नपदार्थावर आईनी भवन करणाऱ्या किरणांचा मारा केला जातो आईनी भवन किरण करणाऱ्या किरणांचा मारा केला जातो म्हणजे आता इथं उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी अतिउच्च ऊर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरकांद्वारे म्हणजे ॲक्स एक्स ॲक्सिलेटरेट त्यानंतर क्ष किरण म्हणजे एक्स रे किंवा किरणोत्सारी समस्थानिकेद्वारे आता किरणोत्सारी समस्थानिके म्हणजेच काय असणार आहेत की बाबा काही मूलद्रव्य असे असतात की स्वतःहून बाहेर किरणं बाहेर फेकतात आणि ते समस्थानिक आहेत समस्थानिक हे म्हणजे जो अनु अनुचा जो चॅप्टर येईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी समस्थानिके समजून सांगेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल पण तुर्तास एवढंच लक्षात ठेवा काही मूलद्रव्यांचे समस्थानिके आहेत पण कसे आहेत किरणोत्सारी आहेत त्याच्यातून उत्सर्जित ग्यामा किरण ठीक आहे नावं लक्षात ठेवा व्यवस्थितपणे उत्सर्जित करणारा जो आहे तो ग्यामा किरण ठीक आहे बर त्याच्यामध्ये काय होतं मग कीटकांचा नाश होतो या प्रक्रियेमुळे सूक्ष्मजीवनाचा सूक्ष्मजीवांचा बुरशीचा फळांच्या पिकण्याचा कालावधी वाढवल्यामुळे त्यांची हानी कमी होते त्यानंतर अंकुर फुटतात बघा काही असे फळं बघ किंवा काही अन्नपदार्थ असे बघायला भेटतात की बटाटे आहेत कांदे आहेत त्यांना अंकुर फुटतात ते अंकुर फुटण्याची प्रक्रिया इथं मंदावते 
हे सगळ्या गोष्टी केल्या नाही किरणियन असं म्हणता येईल ठीक आहे पुढचं पद्धत बघूया आपण परिरक्षकाचा वापर आता बघा दोन टाईपचे परिरक्षक वा बघायला भेटतात आपल्याला एक आहे नैसर्गिक परिरक्षक आता नैसर्गिक परिरक्षक म्हणजेच काय की बाबा निसर्गतात उपलब्ध असणारे पदार्थ मग त्यामध्ये येतात मीठ साखर तेल म्हणजे उदाहरण बघा आपल्या घरामध्ये लोणची पण बनवले जातात मुलं मु मुरांबा बनवला जातो पेटा बनवला जातो जाम बनवला जातो हे जे पदार्थ आहेत नॉर्मली आपल्याला वाटतं की बाबा लोणच्यामध्ये उदाहरणार्थ आपण लोणचंच घेऊया लोणच्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं की बाबा मीठ का टाकलं जातं तेल जास्त का टाकलं जातं त्याच्यामागचे कारणं हे आहेत की बाबा वर्षभर ते लोणचं टिकून राहावं खराब होऊ नये या अनुषंगाने मिठाचा तिथं वापर केला जातो म्हणजे याला नैसर्गिक परिरक्षक म्हणतात म्हणजे इथं काय होतंय अन्नाचं संरक्षण होतंय ठीक आहे पुढची पद्धत आहे रासायनिक परिरक्षक मग यातमध्ये रासायनिक म्हणजेच काय जे वेगवेगळे घटक आहेत जसं उदाहरणार्थ ॲसेटिक ॲसिड म्हणजे त्याला आपण विनेगार म्हणतो सायट्रिक ॲसिड सोडियम बेन्झॉईड म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये किचनमध्ये जर गेले तर हे सगळे घटक तुम्हाला किचनमध्ये बघायला भेटतीलच कारण की त्याचा वापर केला जातो तिथे जिथं जिथं तुम्हाला गरज पडते तिथे तिथे याचा वापर केला जातो की बाबा आपलं अन्नाचा किंवा अन्नपदार्थाचा नासाडी होऊ नये त्याचं संरक्षण व्हावं म्हणून याचा वापर केला जातो वापर करून मग बघा कुठं कुठं वापर केला जातो तर बघा श्वास जेली जाम याला तयार करत असताना ठीक आहे तयार करत असताना याचा वापर केला जातो ठीक आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा लक्षात असणं गरजेचं आहे आणि शेवटचा एक प्रकार आहे पाश्चरीकरण त्याला पाश्वरायझेशन असंही म्हणलं जातं आता पाश्चरीकरण म्हणजेच काय बघा एखादा पदार्थ आहे किंवा असं म्हणू या दूधच ठीक आहे दुधाचा पदार्थ आहे किंवा दूध आहे त्या दुधाला आपण गरम केलं जातं ठीक आहे गरम केल्यानंतर एकदम त्याला थंड केलं जातं म्हणजे गरम करायचं एकदम थंड करायचं ह्या प्रोसिजरला पाश्वरायझेशन प्रोसेस म्हणली जाते ह्यामध्ये काय घडतं की सूक्ष्मजीवाचा नाश होऊन होतो म्हणजे अशा प्रोसेसमध्ये काय होतो सूक्ष्मजीवाचा नाश होतो आणि ते दीर्घकाळ टिकतं आणि ही जी पद्धत आहे पाश्वरायझेशनची किंवा पाश्चरी पाश्चरीकरणाची याला ही जी पद्धत आहे लुई पाच्चर नावाचे शास्त्रज्ञ होते त्यांनी ही शोधून काढलेली आहे म्हणजे ही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत मित्रांनो अन्न अन्नरक्षण पद्धती जी आहे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला बघायला भेटते की कसं परिरक्षण केलं जातं ठीक आहे पुढच्या घटकाकडं वळूया हे पॉईंट आहेत आपल्याला बारीक वाटतात पण परीक्षा दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत तुम्ही त्याचा धावता आढावा आपण आत्ता घेतो आहेत कमी वेळेमध्ये बरंचसं काही गोष्टी कवर करतो आहेत ते लक्षात ठेवा फक्त बस आता ह्या दुसऱ्या स्लाईडमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की बाबा आपली जी जमीन असते त्या जमिनीची पोत कशी आहे जमिनीचे प्रकार कसा आहे जमीन चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे आपल्या जी मृदा आहे जमीन म्हणजे मृदा म्हणूया जी मृदा आहे ती सुपीक आहे का खडतर आहे का काय आहे याच्यावर आपण जमिनीची पोत ठरवतो आणि जमिनीची व्हॅल्यू ठरवतो पण इथं जर बघायला गेलं मित्रांनो बघा मृत वनस्पती किंवा प्राणी ठीक आहे यांचं सूक्ष्मजीवांमार्फत विघटन होतं कुठे जमिनीमध्ये ठीक आहे आणि ते कुजून मृदेवर जो थर तयार होतो समजा ही मृदा आहे आणि या मृदेवर जर थर हो तयार होतो ठीक आहे त्याला कोणती मृदा म्हटली जाते कुथित मृदा यालाच ह्युमस असे म्हटलं जात आहे ह्युमस पण ह्या मृदेचं मग काम कार्य काय असणार आहे किंवा पोषक घटक पुरवणं त्या मृदेचं कार्य काय आहे की पोषक घटक पुरवण्याचं कार्य आहे म्हणजे जे जमिनीला लागता पोषक द्रव्य ते पुरवण्याचं काम ते काम करतं तसंच हवा खेळती ठेवणं जमिनीमध्ये किंवा मृदेमध्ये हवा खेळती ठेवणं मग माती मग त्यात त्यांना काय होतं मग मातीत पा पाणी धरून ठेवण्याचं काम पण तिथं बघायला भेटतं आणि या कुथित मृदा मृदा म या सगळ्या कामासाठी खूप महत्त्वाची आहे आणि चांगल्या सुपीक मृदेमध्ये बघा हा पॉईंट लक्षात ठेवण्यासारखा आहे चांगल्या सुपीक मृदेमध्ये वरच्या थरामध्ये कुथित कुथित मृदेचे प्रमाण किती टक्के असणार आहे तेहतीस ते पन्नास टक्के लक्षात ठेवा मित्रांनो तेहतीस ते पन्नास टक्के ही त्याची व्हॅल्यू असणार आहे ठीक आहे हरकत नाही पुढच्या घटकाकडं वळूया मित्रांनो आपण मित्रांनो पुढे जाण्यापूर्वी माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की कृपया माझं जे चॅनल आहे ते तुम्ही सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि त्याला लाईक करा कारण की जर माझे जे सबस्क्राईब जर आहेत तर ते जर वाढले एक हजार सबस्क्राईब असो काहीतरी दोन हजार सबस्क्राईब असो यानंतर लाईव्ह सेशन पण मला घेता येतील त्यामुळं सब तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक मित्राला तुम्ही माझं चॅनल जे आहे ते तुम्ही शेअर करा जेणेकरून मला नवीन नवीन जे व्हिडिओ आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोचवत येतील आणि सबस्क्राईब पण करा पुढे आपण सरकूया मित्रांनो लगेच तुम्ही त्या सबस्क्राईब बेलवर बेल आयकॉनवर तुम्ही क्लिक करा 
आणि सबस्क्राईबवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतील बघा मित्रांनो पुढचा जो आपला चॅप्टर आहे तो आपल्याला बघायचा आहे म्हणजे मी काय करत आहे स म्हणजे पाठ्यपुस्तकातून आता मी सहावीचं पाठ्यपुस्तक घेतलेलं आहे हातामध्ये आणि त्या पाठ्यपुस्तकातून तुम्हाला जे महत्त्वा महत्त्वाचं आहे तेच घटक तुमच्यासमोर मांडतो आहे की तुमचा वेळ तुम तिथं वाचायला पाहिजे आणि पुढचा जो चॅप्टर आहे तो आपल्याला बघायचा आहे पोषण आणि आहार मित्रांनो एक लक्षात घ्या या पोषण आणि आहारमध्ये काय घडत आहे की आपल्या शरीराला ज्या ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात त्या त्या गोष्टी आपल्याला कोणत्या कोणत्या अन्नपदार्थातून मिळतात त्याची माहिती याच्यामध्ये दिलेली आहे मग त्याच्यामध्ये येथील पोषण तत्वे पोषण तत्वे अन्नपदार्थ ऊर्जा मिळवणे म्हणजे शरीराच्या कामासाठी कशाची गरज असते ऊर्जेची गरज असते शरीराची वाढ होणे गरजेचं आहे दैनंदिन क्रिया पार पाडण्याची गरज आहे आजारांचा प्रतिकार कसा करायचा आहे या सर्वांची माहिती आपल्याला पुढच्या चॅप्टरमध्ये घ्यायची आहे परंतु हा व्हिडिओ जर मी हे चॅप्टर जर घेतलं तर हा व्हिडिओ जास्त वेळेचा बनेल त्यामुळं मी दुसरा एक व्हिडिओ बनवून तुम्हाला मी व तुम्हाला शेअर करेल निश्चितपणे तुम्ही या पुढच्या ज्या व्हिडिओचा आहे त्याचा फायदा घ्या आणि निश्चित तुम्हाला ह्या परीक्षाभिमुख ज्या संकल्पना आहेत त्या तुमच्या महत्त्वाच्या ठरतील सक्सेस मिळवण्यासाठी तुमची पोस्ट मिळवण्यासाठी निश्चितपणे धन्यवाद